안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘은 프로듀스 걸즈 4화 리뷰고요 네, 제 리뷰는 개인적인 감상을 말하는 것이기 때문에 재미로 봐주시길 바라겠습니다 방송 보면서 리뷰하도록 하겠습니다 아, 전화받습니다 같이 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 네, 뉴진스 하이프의 대결이에요 하이프이 한국어 버전으로 한다고 해서 이 한국어 발음이 어렵다는 친구들이 있는데 이 친구들은 영어 발음도 문제던데? 아니 <웃음> 카피에 그치지 말고 오리지널 리티를 넣으라고 하는데 지금 카피도 못하는데 얘네들 그냥 카피라도 잘해봐 이거 그냥 카피를 잘하기만 해도 엄청 멋있어 <웃음> 근데 노기자카 같은 걸왜 하는 거야? 아, 이거 춤 어려운데 제가 춤가? <웃음> 춤이라도 잘 추자. 아, 이 리듬감이 전혀 없어. 야, 이 춤은 근데 분명도 제대로 못 추네. 장난 안. 와, 얘는 춤을 아예 못 추네. 이게 방송에 나올 무대. 현재까지 다운드 중에 이 팀이 가장 못했어요. 이 팀은 뭐 일단 한국어 발음이 어려울 테니까 한국어 발음이나 노래는 노네로 치더라도 노래도 기본적으로 지금 발성이 되는 친구들이 없지만 그건 노네로 치더라도 아니, 보통 일본 연습생들이 노래는 못하지만 그래도 어느 정도 추면 되니까 이런 데 나올 수 있을 텐데 이렇게 춤추면서 어떻게 방송에 뽑혔지? 그럼 뭐로 뽑힌 건지 모르겠네. 그렇지만 하이프가 굉장히 어렵다. 아 그냥 안타까우니까 방송에 나와서 이 친구들이 이런 모습을 평생 온라인에 남기는 게 안타깝고 이 기회가 아까우니까 참 아쉬운데 어쨌든 이거는 뭐 코멘트 할 필요가 없는 무대였어요 힘으로 하려고 하면 안돼 음, 이게 너무 힘으로 해 얘네가 압승하겠네 얘네 일단 춤을 추네 이 뉴진스는 그 미니진 프로듀서님의 여러 가지 고집들이 있거든요 그 디테일이 있고 뉴진스 보컬을 들어보면 기존과 다른 점이 있는데 일단은 그 바이브레이션 비브라토가 없죠 그 부분도 이유가 있는데 그건 뭐 나중에 제가 또 뉴진스 리뷰를 할때 얘기하고 어떻게 보면은 그래서 창법으로 승부하는 보컬이기 때문에 보컬의 기술이 없는 친구들이 좀 역으로 따라가기 쉬울 수 있어요 음감이 좋아서 잘 듣고 캐치를 하면 아 근데 빠르다 이제 짜페리님 괜찮게 해 아, 이렇게 빨라 그래도 이 정도는 해야지 방송에서 무대를 하려면 그냥 그림은 만들잖아 각자가 너무 틀리는 게 안타깝지만 그 짜페린이 노래랑 춤을 잘하는 건 아닌데 그래도 여기에서 무대에서는 제일 잘한 편이었어요 퍼포먼스가 그리고 유키도 큰 파트는 하지 않았지만 충분히 본인이 가진 장점을 잘 보여줬거든요 약간 돋보였던 것 같아요 그리고 아까 계속 빨랐던 친구 아저 친구가 지금 이 곡의 바이브는 잘 표현을 했거든요 근데 제일 빨라 다들 박자가 엇나갔지만 혼자 근데 어 그래도 저 친구도 괜찮은 것 같고 어쨌든 전반적으로 이 무대의 친구들은 창피하지 않게 했어요 그러니까 이전 팀하고 너무 많이 차이가 나는 것 같아요 이 대결은 그리고 그 누구죠? 카메 귀여운 거북이 그 친구도 춤은 괜찮게 추네요 그래서 그럭저럭 좋았는데 여기도 그래서 저렇게 돋보였던 친구들이 순위를 좀 소폭 상승할 수 있을 것 같은데 여기서 막 데뷔조에 갈 만큼 좋다 이런 모습은 없었어요 이 친구들이 유키가 가장 많이 상승하지 않을까 싶네요 이 친구 이 친구도 잘했는데 이건 사실 모든 팀이 모든 멤버가 저쪽이 다 이겨야 되는데 아이즈와는 피에스타 대결이에요 이 곡은 춤도 이제 구성이 계속 바뀌어서 어렵지만 노래하기가 좀 어렵죠 더 무슨 대쇼 다 음이 안 맞는데? 근데 아니 기본적으로 아이돌도 가수고 댄서라기보단 왜 노래를 이 정도로 하는데 다들 지원을 어떻게 잘 하네? 와 이거 아예 음이 음 하나도 안 맞는데? 헐 맞을까 그래 리로라는 친구가 상대적으로 선년해 얘가 제일 심각해 
리로는 잘하면 돋보일 수 있겠는데? 이건 일단 음을 외워야 돼요 얘네들 와 이거 뉴진스 조보다 못하는 거 아니겠지 설마 아 다행히 춤은 춤해 그래 일단 분위기로 가자 어음 잡았어 그래 앞에서 음을 잡으니까 음이 맞네 약간 떨어졌지만 오이. 그래 리로가 이 친구가 제일 문제야 얘가 고생한다 아래도 리로가 있어서 참 다행이야 또 시작이야 그래도 하 미우가 상대적으로 지금 총체적 난국이라서 그나마 미우가 괜찮아 보였고 사실 리로가 제일 안정감 있게 잘했죠 여기서는 리로를 좀 순위를 올려줘야 된다고 생각을 해요 긴말 할 수가 없네요 아니 여기도 리미카가 있으니까 쉽지 않네 자강두천이 될수 있겠는데 여기서는 춤도 못 추는 거 아니지? 여기가 춤이 더안될 분위기인데 아이 데모 이마와 와가마마 스른자 나이요 아니 자기가 HKT로 활동하면 HKT 그러니까 48 그룹은 극장 공연을 해야 돼서 곡을 엄청나게 많은 곡의 안무를 외워야 되고 그게 위치에 따라 또 안무가 좀 달라요 얘네들은 그래서 그 포지션마다 안무를 되게 많이 외워야 돼서 안무를 굉장히 빠르게 많이 외워야 되는 환경이거든요 그러면 본인이 48그룹이 춤을 잘 추는 그룹은 아니지만 그나마 본인이 경험자로서 내세울 수 있는 거는 그럼 안무를 빨리 외워서 애들을 빨리 가르쳐주는 그런 뭔가 장점이라도 내세워야지 방송인데 지금 카메라 촬영하고 있는데 거기서 자기 힘들다고 저러면 너무 아깝잖아 이 시간이 아, 그래도 아이돌이야 애들이 노래는 더 잘하네 춤은 더못 추는데 얘네들도 좀 빠르네 안무가 너무 각이 없이 부드럽게 지나가 어, 쟤를 왜 센터로 한 거야? 얘가 좋네 응분하니까 빨라지잖아 여기도 어느 의미에선 후크자츠나 복잡한 무대였어요 근데 이전 팀이 춤은 더 좋았고 이번 팀이 노래는 더 잘했는데 아 진짜 자강 추천이긴 한데 여기 아 그래도 이 팀이 조금 더 낫지 않나? 저 지금 왼쪽에 빨간 미니스커트 입은 친구가 저는 가장 잘했다고 봐요 춤은 약간 부족하지만 노래에서 포인트를 잘 잡았고 리미카는 뭐 노래랑 춤은 뭐 안되지만 그래도 무대에서는 역시 아이돌 경험이 많아서 표현력으로 좀잘 지나갔고 그리고 저 오른쪽에 빨간 옷 입은 친구 주요 파트를 맡았던 친구가 그래도 차분하게 잘했어요 그 정도? 저는 이 팀이 더 조금 더 잘했다고 생각을 합니다 트와이스 치어럽이네요 이 팀들은 순위가 좀 높지 않나? 그래도 얘는 꽤 잘할 것 같은데 또 울진 않겠지? 난놓기 <웃음> 이 상황이 힘들다는 건 제가 누구보다 잘 아는데 엄청 많이 우네요 사쿠라가 잘하네 이 사쿠라가 앞사라는데? 정신을 못 차리네 보컬은 <웃음> 그래도 이 노래는 그냥 귀여움으로 승부하면 되니까 어느 정도는 될 거라고 생각했어요 근데 사쿠라는 지금 그냥 뭔가 발성이 아니라 젊으니까 성대의 힘으로 그냥 소리를 지르긴 하는데 그 노래보다도 저는 저 친구의 댄스 그리고 퍼포먼스 포인트 디테일 살리는 게 굉장히 좋아서 어 사쿠라는 이대로 데뷔에 도전할 만한 멤버로 올라갈 것 같아요 그리고 제가 이번에 좀 주목하려고 했던 카렌도 그 다음으로 잘하긴 했는데 카렌이 너무 저 지금 창법을 만드는데 힘이 엄청 많이 들어가거든요 그래서 발성이 안 만들어졌는데 힘으로써 그냥 스킬을 연습해서 창법만 연습해서 노래를 부를 때좀 버릇이 많아요 근데 그래도 저기까지 간것 자체가 노래 연습을 굉장히 카피를 많이 했을 거예요 저 친구는 근데 그것만으로도 다른 친구들보단 잘하는 상태고 음, 뭐그 외에는 무난했어 여기 힘들어 보이는데 난데 난데 일단 우는 거지 뭐안 우면 이상한 거야 얘도 귀엽게 생겼네 어, 얘 말하는 톤이 나쁘지 않은데? 안 우? 저 톤이면 노래를 잘할 수 있는데 얘는 왜 숲에서 춤을 춰? 엄청 에너지로 합창하듯이 가면 이길 수 있을 텐데 
아 근데 치열업이 너무 정적이야 애니를 그냥 억지로 하는 것 같아 와 이거 이것도 근데 사실 좀 경쟁이 된게이 멤버들 중에서 뭐 어쨌든 노래나 춤이 전 멤버들보다 잘한 멤버들도 있었어요 근데 그냥 이 여섯 명의 팀워크가 이전 팀이 더 좋았거든요 그래서 저는 이전 팀이 더 잘했다고 생각하고 여기서는 아논의 순위를 좀 상승시켜 줘야 될것 같은데요 이 친구 내가 아까 그냥 인터뷰할 때 목소리 듣고 어? 노래 괜찮게 하겠는데 했는데 실제로 노래도 나쁘지 않네요 아 춤은 근데 약간 더 필요하지만 어? 설마 진다고? 사쿠라가 크게 이기겠지 어, 내가 딱 말한 대로 됐네 <웃음> 내가 진짜 말한 대로 여기가 멤버들은 실력은 더 좋긴 한데 저쪽 팀이 이길 것 같다고 했는데 결과도 거의 그대로네요 퍼퓸이네요 센터가 이특이네 아 여기도 멤버들 큰일 났네 아, 여기 란이 있네 아, 모모나도 있고 여기 절대 못 이겨 여기 연습으로 어떻게 할게 아니야 얘도 좀추아 추닮은 애들이 왜 이렇게 많아 아, 여기서 이특이 춤을 가르치네 아 이특이 나이가 많구나 아, 실제로도 이특님 나보다도 나이 많은데 <웃음> 이거 어떡해 양민학사라고 있네 <웃음> 무조건 질걸 아니까 뭐 의혹은 없겠지만 이기고 지는 문제가 아니라 방송을 하고 있는 거잖아요 너희들 영상이 지구 소멸될 때까지 박제되는 거예요 그러니까 상대방한테 이기고 지고 그것도 중요하지만 그건 어쩔 수 없고 일단은 창피하지 않은 동영상을 남겨야 돼요 그거를 이제 원동력으로 삼아야죠 이런 상황에서 네. 딸기는 네. 왜 하고 있어? 아, 이런 건왜 찍었어? 괜찮게 하는데 진짜? 이거 계속 댄스만 연습을 했더니 알고 보니 보컬이 문제 아니야? 이런 반전이 있어? 아 진짜 댄스는 좋아졌어 방심을 할 수가 없네 이번 무대에서 이 친구가 제일 잘했어요 그리고 나서 이쯤 음, 근데 진짜 반전이었어 춤을 그렇게 못 춰서 춤 때문에 망하겠구나 했는데 어 춤은 괜찮았는데 생각지도 못한 보컬이 <웃음> 난 머리숱이 너무 없는데? 근데 얘네들이 퍼퓸은 춤도 보여줄 수 있는 한계가 있고 보컬을 보여줄 수 있는 게 별로 없기 때문에 저 에비아라가 있는 팀에 이길 수가 없어요 이 선곡 때문에 선곡도 중요한 거야 네가 또 잘해 아 오바하지마 그렇다고 왜 이렇게 힘을 넣어 음. 여기도 울어 뭐 질문만 음. 하면 울어요 이분들 무서워서 질문하겠어? 음, 그러니까 얘가 노래 괜찮게 해 노랑 머리 음, 무대에서 더 잘해 무대에서는 그렇게 힘안 주네 연습 때처럼 이 친구도 잘했어 무대 전체적으로 멤버들이 춤도 어느 정도 추면서 노래도 그래도 어느 정도 다 하기 때문에 좋은 무대가 됐는데 근데 그래도 그 전부터 잘할수 있다는 건 알고 있었는데 그 예상보다 더 잘한 친구들은 별로 없었어요 그러니까 재발견된 친구들은 없었고 그냥 원래 생각했던 정도로 했던 멤버들이에요 당연히 그래도 압살했겠죠 그래 잔인하다 마지막 팀이겠죠? 스피드 앤 빨리 앤소 아무리 들어도 적응이 안돼 이 노래 이거. 이거 이게 아마 뭐 예고편으로 나가서 일본에서 뭐 크게 논란이 있었나 봐요 근데 사실 이것과 리노상과 거의 비슷한 얘기를 제가 저번 주 순위 분석 영상에서 이미 말을 했는데 이거에 대해서는 제가 또 따로 영상으로 이야기를 할게요 좀긴 얘기가 있어서 근데 진짜로 이거는 제가 예전부터 얘기했지만 제가 이 리노상은 예전에 한국에서 SM에서 일을 하셨었는데 제가 가장 좋아하는 댄스 트레이너 분 중에 한 분이고 정말 저 트레이닝 방법이 굉장히 잘 가르친다고 생각해요 뭐 여기가 제일 잘하겠죠 왜 여기 와서 텐션이 이렇게 떨어져 여긴 다 1인분을 하네요 네, 이 팀이 제일 잘했고 이러니까 에비아라를 안 뽑을 수가 없어요 사실 에비아라가 지금 이런 R&B 기교를 넣는데 좀 불리한 발성이거든요 그래서 처음에 들어가는 애드리브 보면 리듬감이 없고 그냥 딱딱 끊기죠 전체적으로 이 노래도 원래 에비아라가 하기 힘든 스타일인데도 선방을 했어요 
그냥 소리를 얹혀놓고 부를 수 있으니까 근데 지금 다른 보컬들은 이런 유연함을 가질 수가 없어요 기존 발성 실력이 그러니까 에비아라가 안 들어가면 노래할 사람이 없어 전체 참가자 중에 이그 이 지금 시즌 3에서는 에비아라가 막 엄청 노래를 잘하지 않고 괜찮게 노래하는 실력인데 저 정도 하는 친구가 없어서 이거는 넣어야 된다고 보고 이제 코코로가 그 다음으로 노래랑 춤 어쨌든 코코로는 데뷔했던 경력이 있기 때문에 연습생 경력만 있던 게 아니라 그 다음으로 노래랑 춤 양쪽에서 잘했고요 그 다음에 뭐 미우나 나노나 스즈는 어이 친구들도 비슷하게 잘했어요. 그러니까 본인 다 1인분은 했어요. 모든 멤버들이. 그래서 여기 지금 참가자들은 다 투표를 더 받을 만하다라고 생각이 됩니다. 여기도 앞살이네. 저거 클래식 했던 팀이잖아. 클래식 팀에선 이길 사람이 있나? 여기 에비아르가 앞살하겠지. 100 넘겠지. 이게 제가 뭐잘 맞추는 게 아니라 너무 그 참가자들의 레벨이 차이가 많이 나서 쉬워요 일단 오늘 방송 여기까지 하고요 일본에서 그 보컬 트레이너를 하고 있는 사키코상하고 이 프로듀스 걸즈에 대해서 콜라보 리뷰를 한번 해보기로 했어요 그것도 아마 다음 주 순위 발표 되기 전에 아마 업로드가 되지 않을까 예상을 하고 있는데 어쨌든 그런 것들도 관심을 가져주시면 감사하겠고요 구독과 좋아요 부탁합니다 감사합니다 안녕